izrādās, kas ir milzīgs pārsteigums, ka tomēr meža cūkām arī Latvijā patīk darba. Vienā no YouTube tiešraidēm es uztaisīju video, kā smērēju šī te koka darbu, kas ir Lietuvā ražota priežu sveķu darba. Un interesantākais ir tas, ka to darbu es uzsmērēju uz koka, vienkārši koka, netāl no barotavas. 22. februārī 2005. 2007. meža rukši jau bija klāt. Viens meža ruks. Pēc tam nākamā dienā viņš nāca draudziņi, pēc tam atnāca četri gabali, pēc tam nāca tas pats ruksas. Un viņš teica tā ņēmies, ka tāpat tur ar ilkņiem ir izcirsti gabaliņi. Šodien man tā liekas, patiesi, es bija izņēmusi SD karti ārā no kameras. Video ir vienkārši fantastiski, tās cūkas pie tiem tās darbas uzvedās tā kā ar kaķi uz balderjāņiem. Un šodien es uzsmērēšu no jauna. Man SD karti īsti nebija iekšā, bet man tāda sajūta ir, ka tās cūkas nāk tieši uz svaigu, ka tā darba ļoti, ļoti smaržo. Man bija pat zemē te izlīs bišķiņi, un tās cūkas pat to vietu vārtījās tā kā aptrakušas. Tā kā es šodien paņēmušu un uzieķēšu jaunu devu. Atceramies likt cimdus, sam to visu likt maisiņos, tāpēc, ka tas ir ļoti smirdīgs un ķepīgs. Pasākums. Es izmantošu otiņu un to ķepi un uzklāšu pa jaunam un tad ielikšu SD karti un tad pēc nedēļas brūšu atpakaļ un skatīšos, kas te forši notiek. Var redzēt, kā viņš te ir vājprātā berzējies, viss mizi nobersta. Te ir zeme izārdīta. Viņš arī šitēm te laikā ir berzējies, jo te ir nociesti puļķi, viņam reāli labi pakasīja. Forši ir to vietu, kur ir uzlikta darba, lai uztaisītu spā, kas bija aprakstīts mednieku gadā 2022. Īpašā tāda berzēšanās bedra un šīs vietas, ka šajās vietās medības nenotiek. Tāpēc, ka tas ir tāds tā kā patvērums dzīvniekiem, bet ir svarīgi atcerēties, ka lai tā darba vai berzēšanās bedra strādātu, ir jābūt dzīvniekiem blakām. Bija mēģinājusi to lietot no 15.–16. gadu un reizi nebija viens atnācis pie tās darbas. Un tagad es sapratu, tad, kad te cūks parādās, tad pati baro tava 30-50 metru tālumā, kur es praktiski vispār neesmu neko medījusi. Un, ja tās cūks šeit ir, tad to darbu var likt blakā, un viņas uzreiz bija klāt. Un, protams, man arī tāda sajūta ir, ka tā darba ir regulāri jāatjauno, lai smaržo, lai viņi zina, ka te tā smarža ir. Cilvēki saka, ka darba palīdz cīnīties ar ektu parazītiem. Rietumē Eiropā tā ir ļoti populāra, to izmanto tieši disku bārģu darba, arī priežu darba, ko ražo Lietuvā. Un šo te konkrēto pudelīti iedeva izmēģināt audora eksperts. Pie viņiem arī var nopirkt divu izmēru 0,5 litri un vienu litru pudeles. Sapratu, ka laikam litra pudeli ir izdevīgāka, jo tā 0,5 diezgan ātri tā kārtīgi nozieža aiziet. Tā kā patiesībā tos video skatīties šausmīgi smieklīgi, cūks ņemās nekā, nu tā kā aptrakušas vienkārši, kā aptrakušas un pagāja laiks, kamēr saprot laikam, kā to lietot. Interesanti arī tas ir, ka tā cūka pirmo reizi šeit atnāca apmēram divas stundas pēc tam, kad es uzliku to darbu. Tas nozīmē, ka tas aromāts ir tik spēcīgs un tas skairinājums tik liels, ka tāpat mana cilvēka smaka to nespēja nekādā veidā no tā atturēt. Tā kā šajā konkrētā vietā tas strādā, jums ir jāmēģina pašiem. Jāskatās, kas strādā, kas nestrādā. Es šajā vietā cūkst, tur, kur tās berzējās īsti medīt negribu, tāpēc, ka arī neiesaka to darīt šajās spā vietās. To nedarīt, jo Es tā kā atpūtu tas vieta, kur viņi atnāk, kur viņas var novērot, kur var apstīties, cik kā viņi uzvedās. Un savā ziņā tās jau arī ir tā kā fotomedības, kad izdodās ar mežu kameru foršus kadrus nofilmēt. Tātad mūsu eksperiments, kas ilga sešus gadus, patiesībā ir izdevies. Un vismaz vienu nedēļu pēc tam, kad 
tika uzsmērēt darba cūkas, šeit nāca. Tagad mēs redzēsim, kas notiks tālāk, es uzsmērēju pa jaunu. Nāks atkal vai nenāks? Viņam patiks vai nepatiks? To mēs redzēsim pēc kādu laiciņu.